Peço ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores presentes. Boa tarde a todos. Estão presentes, senhor presidente, o vereador Gustavo Santiago, o vereador Edinor de Albuquerque, o vereador Daniel, o vereador Eliane, o vereador Leandro Félix, o vereador Diego de Lisete, o vereador Carlos Câmara, o vereador Derezinho, o vereador Miranda Júnior e o vereador Tiago de Bem. Ausente apenas o vereador Manolo. Ao vento do coro, invoca a proteção de Deus e em nome do povo guamaranhense, declara aberta a quarta sessão ordinária da 14 legislatura. Passo a redatora de atas para a leitura da ata da última sessão ordinária. Boa tarde a todos. Leitura e aprovação da última sessão ordinária do dia 3, 9 de 3 de 2021. Aos nove dias do mês de março do ano de 2021, no plenário da Câmara Municipal, o vereador Luiz Gonzaga do Carmo, seriada na rua Capitão Vicente Brito, sem número, Guamaré RN, às 15 horas, horário previsto para início da sessão ordinária, sob a presidência do vereador Diego Miranda, que passa a palavra ao primeiro secretário para que se faça a chamada nominal dos vereadores presentes, Leandro Félix, Carlos Câmara, Edinor de Albuquerque, Dedezinho, Manu de Nascimento, Eliane Guedes, Tiago de Berg, Daniel do Sub, Gustavo Santiago e Miranda Júnior. Em ato contínuo, havendo coro, o presidente invocando a proteção de Deus e em nome do povo guamaranhense declarou aberta a sessão ordinária dos seus regimentais. Logo após, o presidente facultou a palavra à redatora de atas para fazer a leitura da ata da última sessão ordinária, submetendo em seguida a aprovação do plenário. Quem não aprova, se manifesta o contrário e quem aprova, permanece como está. Aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente informa que, havendo ainda 42 minutos do tempo no expediente e dois vereadores inscritos para o uso da tribuna, cada um terá o um tempo de 21 minutos. Por ordem de inscrição, o vereador Tiago de Berg e a vereadora Eliane Guedes fizeram uso da tribuna. Dando prosseguimento, o presidente informa que, havendo restado 32 minutos para o uso da tribuna e que estaria disponível aos edis que almejasse fazer uso da mesma, dando sugestão que se dividisse o tempo em mais dois vereadores conforme o regimento da casa, que são de quatro inscritos por sessão. Em seguida, o vereador Carlos Câmara solicita o uso da tribuna, Porém, em sequência, o vereador Gustavo Santiago faz indagações sobre o regimento interno que fala sobre a utilização do uso da tribuna, feito por inscrição antes do início da sessão. Desta forma, o presidente entende o questionamento do vereador Gustavo, mas não tem a palavra facultada, haja vista a situação ser prevista no regimento interno. Conforme a deliberação do presidente, para o uso da tribuna, fez uso dos edis Carlos Câmara e Gustavo Santiago. Após o uso da tribuna, o presidente passou a ordem do dia com o requerimento 024-2021, requer que seja implantada de imediato e salubridade aos funcionários públicos do município, os guardas municipais por ser justo, pois dia e noite esses profissionais têm contato direto com a população, de autoria do vereador Daniel do Sul. Após, o vereador requerente fez uso da palavra. Não havendo quem quisesse discutir o referido requerimento, o presidente coloca em votação, sendo aprovado a unanimidade dos presentes. Dando continuidade à ordem do dia, requerimento 025-2021. Requer para que seja feita a substituição de iluminação pública na rua Pereira da Silva por iluminação de LED, de autoria do vereador Carlos Câmara. Apenas o vereador requerente fez uso da palavra. Não havendo quem quisesse discutir o requerimento, o presidente coloca em votação aprovado a unanimidade dos presentes. Ato contínuo, ainda na ordem do dia, o requerimento 026-2021. Requer para que seja implementado o reajuste sobre diárias operacionais dos guardas municipais de autoria do vereador Daniel do Sul. Com a palavra, o referido vereador no qual fez a defesa do seu requerimento, 
bem como discutir o Museu Diz, Ednon de Albuquerque, Tiago de Berg, Gustavo Santiago, Carlos Câmara, Eliane Guedes e Miranda Júnior. Após discussões do referido requerimento, o mesmo foi submetido à votação, no qual foi aprovado com maioria de sete votos favoráveis a quatro contrários, sendo dos edis Ednor de Albuquerque, Eliane Guedes, Miranda Júnior e Carlos Câmara. Dando continuidade ao ordem do dia, com o requerimento 027-2021. Requer para que aprove e o Governo Municipal faça a adequação da Lei 13.022-2014, de autoria do vereador Daniel do Sul. Com a palavra, o requerente para a defesa do seu requerimento. Colocado em discussão o referido requerimento e não havendo mais edis para discutir, foi colocado a aprovação, aprovado a unanimidade. Dando prosseguimento à ordem do dia, o requerimento 029-2021 requer reforma da UBS de Salina da Cruz, de autoria do vereador Manu de Nascimento. Com a palavra, o referido vereador, no qual fez defesa de seu requerimento, bem como discutiram os edis Eliane Guedes, Leandro Félix, Gustavo Santiago, Tiago de Berg e Diego Miranda. Não havendo mais quem quisesse discutir, o presidente submete a votação, sendo aprovado a unanimidade dos presentes. Seguindo de fase, o presidente prosseguiu para as comunicações parlamentares com tolerância máxima de seis minutos a cada edil. Por questão de ordem, os seguintes edis. Daniel do Sub, Dedezinho, Leandro Félix, Gustavo Santiago, Manu de Nascimento e Diego Miranda. Por fim, e não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a todos e convocou os presentes edis para a próxima sessão no dia 16 de março do corrente ano, conforme termos regimentais, declarando encerrada a presente sessão, no qual pediu a mim, Italaquelin, redatora de atas, para que lavrasse e redigisse a mesma no qual foi atendido de imediato. Oi. Submeto a aprovação à ata da sessão ordinária anterior. Quem aprova, se mantém como está, quem desaprova, se manifesta o contrário. Aprovado a unanimidade. Passo à redatora de atas para a leitura do expediente. Ok? Essa palavra, né? Com a palavra, o vereador Leandro Félix. Só para registrar a presença do vereador Manu. Registrada a presença do vereador Manu Nascimento. É... Restando 45 minutos para o término do expediente e dois vereadores inscritos. Passo a palavra ao primeiro inscrito, o vereador Gustavo Santiago, por até 22 minutos.
dizer que continuo convicto de que esta é a medida, é o comportamento que esta casa deve ter e que, na hipótese de, de repente, o judiciário entender e comungar com este entendimento, com este opinamento surreal do Ministério Público, eu irei também requerer a participação deste processo, senhor presidente, e desta vez requerendo a nulidade, a anulação da eleição que resultou é, em presidente e vice-presidente desta casa. Uma vez que eu e o vereador Tiago, nós compomos é, a única chapa que disputou junto com aquele que, ora, está sendo questionado se teria ou não legitimidade para exercer tal cargo. Por essa razão, eu acho que estaríamos nós é, revestidos de legitimidade para atuar é, nesse aspecto. Dito isso, senhor presidente, eu gostaria de é, adentrar naquilo que, que realmente eu acho que interessa ser discutido por nós. É de conhecimento de todos que o momento que vivemos é caótico, dramático e, por não dizer, desesperador. Né? Nós temos, nós estamos caminhando para quase 300 mil mortes em nosso país. E, guardando as proporções, em nosso município a coisa não está diferente. Aqui já há fila de pessoas aguardando vaga de UTI. A transmissibilidade do vírus aqui está atingindo é, números alarmantes. E eu acredito que este deva ser um tema que deve, -se, que deve neste momento, se sobrepor a todos os outros. Nesse sentido, senhor presidente, eu gostaria de falar de um fato que é necessário obter a opinião de, de Vossa Excelência. Este documento foi o documento que me foi encaminhado em resposta a um requerimento que eu apresentei solicitando informações acerca de quem havia sido vacinado no município, é, quais as vacinas que foram aplicadas, enfim. E de pronto eu fui atendido, recebi informações é, bastante detalhadas acerca daquilo que eu, que eu pretendo examinar. E isso aqui, esse, esse, esse documento de várias páginas, é o que o município conceituou aqui de chamar de plano de operacionalização para a vacinação contra a Covid-19 no município de Guamaré. Ou seja, aqui tem todas as diretrizes de como essa imunização no nosso município acontecerá. Eu estou tratando desse assunto com vossa excelência porque nós sabemos que neste momento é, esse plano de imunização ele parte da premissa de que existem grupos é, que necessitam mais é, da vacina do que outros, né? não que alguém é, possa dispensar a vacina, mas é óbvio que aqueles que estão em linha de frente, as pessoas idosas com comorbidade, elas devem ser priorizadas quanto a esta vacinação. E obviamente eu não vou cansar a vossa excelência ao lendo esse, esse documento aqui todo, eu gostaria apenas de fazer menção a alguns tópicos como por exemplo o item 3 desse documento fala do Programa Nacional de Imunização e as competências e atribuições de cada ente federal onde na esfera municipal diz que a vacinação ao lado das demais ações de vigilância epidemiológica vem ao longo do tempo perdendo o caráter, o caráter verticalizado e se incorporando ao conjunto de ações da atenção primária em saúde. As campanhas, as intensificações, as operações de bloqueio e as atividades extramuros são operacionalizadas pela equipe de atenção fundamental, 
pela equipe de atenção primária, com o apoio dos níveis distrital, regional, estadual e federal, sendo fundamental o fortalecimento da esfera municipal, sendo fundamental o fortalecimento da esfera municipal, constituindo competência da esfera municipal. A, a coordenação, a execução das ações de vacinação. E prossegue, senhor presidente. Falando aqui no item 5.3 da população prioritária para a vacina contra a Covid-19. Onde diz aqui que com base na análise do cenário epidemiológico e tendo como base a campanha nacional de vacinação contra a influenza, entende-se que a definição de grupos prioritários torna-se oportuna para a operacionalização da vacina contra a Covid-19. De modo que, a priori, foram definidos como grupos prioritários trabalhadores da área de saúde. Eu queria, que você... Eu queria dar destaque a essa parte, caros colegas, porque quando ele fala aqui de trabalhadores da área de saúde, eles não excluem ninguém. Tanto é que eles descrevem trabalhadores da área de saúde, incluindo profissionais da saúde, profissionais de apoio, cuidadores de idosos, entre outros. Ou seja, todos aqueles que são vivos como profissionais da área de saúde são prioridade para esta primeira fase. E aí, senhor presidente, num momento, como eu falei, tão caótico, tão desolador que vive a sociedade, eu não quero acreditar que alguém, em nenhuma, é, nenhum grau de hierarquia dentro do governo municipal, está usando da pandemia para é, estabelecer qualquer fiéis politiqueiro, não político, politiqueiro, a ponto de preterir quem tem é, o direito de ser imunizado nesta primeira fase, para utilizar isso como um instrumento de vingança, de repente, ou concluir que esta pessoa, de repente, não seguiu o mesmo, a mesma escolha política que tem, é, digamos, prerrogativa para fazer esta seleção. Vejam bem, caros colegas. Este mesmo plano de imunização, ele diz que para o planejamento das ações de vacinação, Serão realizado, realizadas reuniões com os diretores das unidades de saúde, com os diretores das unidades de saúde, junto ao Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, para a definição dos profissionais a serem primeiramente vacinados. Ou seja, como é que se tem acesso a essa lista de prioritários? A partir da manifestação de quem dirige as unidades de saúde. Existe um comitê que se reúne com esses diretores e pergunta quem é, que, quem é profissional de saúde na sua unidade? E esse diretor vai lá e começa, 1, 2, 3, 10, 20, 30, e diz quem é. Logo que passou a eleição, caros colegas, que se deu em novembro do ano passado, já naquele mesmo ano, profissionais de saúde da UPA de Baixa do Meio foi relocado de função. Mas nós sabemos que isso é uma prática muito comum, ou seja, o critério para permanecer ou não no serviço público aqui em Guavaré é ter votado ou não quem venceu a eleição. Então essa dança de cadeiras, muito embora imoral, ela ocorre com muita frequência aqui a cada a cada pleito eleitoral. E como isso é corriqueiro, muito embora ilegal, muito embora imoral, porque, olha, aqui nós temos dois vereadores em particular que são empresários. Vossas Excelências, eu imagino, que jamais vai demitir um colaborador que é eficiente, qualificado, que presta um bom serviço para colocar alguém é, que ainda está começando, que ainda irá aprender aquela função. 
Mas o que notará é o contrário, a regra é o contrário. O critério, como eu disse, não é a eficiência, é a opinião política. Pois muito bem. Afastaram esta, ou como ou melhor dizendo, relocaram esta profissional de saúde da linha de frente, diga de passagem, o, a, a pandemia iniciou, se não me engano, em março do ano passado, e portanto essa pessoa esteve na linha de frente durante todo o ano. A gente até achava que no final de 2020 a pandemia estava se extinguindo, né? ninguém estava levando fé que vinha essa segunda onda tão forte. Foi muito bem. Esta profissional esteve à frente, na linha de frente do, do combate ao Covid, ajudou muita gente, nesse, nesse momento existem heróis, são os profissionais de saúde, nós estamos numa guerra onde de um lado o um inimigo invisível, do outro os heróis são os profissionais de saúde. Sem eles eu nem faço ideia como estaria é, a, a nossa população. Pois muito bem. Relocaram esta profissional de saúde. Mas na Lula Miranda, esta profissional de saúde continuou na unidade e exercendo a função de técnico de enfermagem. Ela só saiu da linha de frente e foi para um outro local dentro da unidade. E a diretriz do plano na, é, municipal de imunização diz que todos os profissionais de saúde, todos sem exceção, desde o porteiro, maqueiro, motorista, todos que dirá, que dirá um técnico de enfermagem, que dirá um médico, que dirá um enfermeiro. Mas acreditem, esta profissional de saúde, até o momento, não foi vacinada. Eu confesso, caros colegas, que eu não quero acreditar que possa haver qualquer é, vinculação desta situação que preteria uma profissional de saúde, técnica de enfermagem, a ser vacinada, a ser incluída no grupo de prioridade, com o fato da, da opinião política dela, da manifestação política dela nas últimas eleições. Eu não quero acreditar, porque se isso já está confirmado, isso é crime. Isso é crime grave. Vejo que uma, uma profissional de saúde que introduziu agulha numa idosa e por alguma razão não injetou o líquido, está respondendo várias ações aí. Enfim, já, já foi ouvido não sei quantas vezes em várias esferas, esferas do, é, das autoridades policiais, judiciárias, enfim. Agora imagina alguém que tem a obrigação de conduzir os trabalhos de uma unidade de saúde e por vingança política exclui essa pessoa do grupo de prioridades eu não quero acreditar que isso aconteceu mas eu começo a achar que isso de fato aconteceu vereador de novo porque a pessoa que se sentiu prejudicada procurou a direção e explicou olha, eu li todo o plano de imunização do município eu faço parte do grupo prioritário por que não inseriu meu nome? E a pessoa falou que isso não era da competência dela, que isso era com o diretor é, do núcleo aqui de vacinação. E a pessoa veio para ocupar. Chegando aqui, esta pessoa responsável maior pela vacinação dos municípios informou que não. Que este grupo que cuida da vacinação no município se reúne com a direção dessas unidades de saúde, conforme preconiza aqui este, este manual, e são essas pessoas que dizem quem vai ser vacinado primeiro, quem consta lá na lista de prioridades. Então é mais um indício de que, de fato, esse jogo de empurra leva a crer que a direção da UPA de Baixa do Meio Vossa Excelência, me permite, me permite uma parte. Com, com prazer, vereador Carlos. Será que alguém poderia fazer uma vinda? Muito, muito breve. Só para assim, porque a Vossa Excelência está é, se referindo a um fato muito importante, mas assim, para poder cobrar dos órgãos responsáveis, é preciso que se dê nome às pessoas, senão a gente não vai ficar. Uma pessoa que foi outra que foi outra, a gente não vai saber a quem procurar, a quem cobrar e qual foi a pessoa que não foi imune por percepção. Só isso. Obrigado. Vereador Carlos, obrigado. 
pela intervenção de Vossa Excelência, ser muito pertinente. Quando eu me refiro à direção da UPA de Baixa do Meio, eu imagino que só exista um titular, ou uma titular, não deve ter mais do que isso. E a profissional de saúde que foi preterida, que deveria constar da lista de prioridades e não consta, é só perguntar dos profissionais de, de, de enfermagem que tem nessa unidade, quem não se vacinou? Achou. Né? Eu acho que a gente não precisa estar aqui expondo nomes, mas tão somente expondo os fatos. Trata-se, na minha opinião, caros colegas, de um fato grave, de uma situação que, ao meu, a meu ver, configura até crime. E se, e, se, e se essa situação tivesse sido motivada por uma questão politiqueira, aí não tem nem perdão uma situação dessa. Não tem nem perdão. Então eu trago o conhecimento de Vossa Excelência, por quê? Porque eu estou sabendo deste caso. Mas é justamente por a gente discutir isso aqui, apurar e descartar ou punir que pode evitar que outros casos venham a surgir nesse sentido. É isso que eu queria prestar tarde, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Enol Kerk, por até 22 minutos. terceira vez é trocada o ministro da saúde, porque desagrada, desagrada o presidente da república, que chamava o Covid-19 de uma gripezinha que esnobava todos dizendo que não usava máscara, que tudo que se resolvia na pandemia era através do tratamento da ivermectina e aí não se precisa ser um, um grande conhecedor da realidade do Brasil para saber que o discurso de Jair Bolsonaro fracassou, porque o povo está morrendo e ele não sabe o que fazer. E é preocupante porque a cada dia bate mais regras de pessoas mortas, de pessoas infectadas. E aí, quando se chama o ministro o ministro da saúde, o Senado fez isso, o ministro da saúde disse que o Brasil vai levar dois anos e meio para que a população brasileira seja vacinada. Imagine a resposta de continuar morrendo 
parte de sua população por mais dois anos e meio por falta de ação política. É vergonhoso saber que tantas pessoas perderam a vida e o ano passado foi um vereador desta casa que perdeu a vida por Covid. Olha como está cada vez mais se aproximando das pessoas. Aqui no município de Guamaré já são 27 pessoas que perderam a vida. É como se morresse mais de duas pessoas por mês. E teve mês que morreu cinco pessoas. Tamanha é a gravidade que a gente não pode brincar. No Rio Grande do Norte... São 180 mil infectados, já tem 3.937 pessoas que perderam a vida por Covid. Aqui em Guamaré já são 1.021 casos de Covid. Hoje tem 45 pessoas em tratamento e tem 27 suspeitas, ou seja, 72 pessoas podem estar contaminadas. Imagine que se pegar pela taxa de contaminação, essas 72 pessoas podem contaminar mais 90, quase 100 pessoas. Imagine a progressão geométrica desses números se a gente não respeitar o afastamento social, usar, usar máscara, usar o distanciamento, usar tudo o que for possível para que a gente consiga salvar vidas. Mas me traz muita preocupação essa situação do Brasil. Hoje só 4,8% dos brasileiros estão vacinados com a primeira dose. Imagine que para ser imunizado precisa de duas doses. Com dois anos e meio para conseguir vacinar todos os brasileiros. Então essa é a preocupação de quem traz a esta tribuna uma reflexão para o povo de Guamaré, que na verdade essa doença não é uma brincadeira, que todos precisam fazer a sua parte. Mas também queria trazer a responsabilidade desta casa sobre a questão de um conflito entre o decreto do Estado e o decreto do município de Guamaré. O decreto do Estado determinou o lockdown, o fechamento de tudo aos domingos. E aí o decreto municipal não, não menciona nada contrário a isso. Logicamente que passa a valer o decreto estadual. E aí a semana passada, domingo, nós fomos surpreendidos com, com a apreensão de um pastor. Ele foi detido para ir à delegacia de polícia porque estava, na verdade, orando para salvar vidas. E aí é que eu quero chamar a responsabilidade de cada um de vocês. Essa casa é a casa das leis. Se, há, se tem uma divergência entre leis, é aqui que deve ser resolvido essa, essa situação. Eu já soube que tem um projeto de lei da autoria da vereadora Eliane, a quem quero parabenizar, tornando as igrejas como serviços essenciais. Eu não quero estar aqui e ver um pastor sendo preso porque está rezando, entendeu? E muitas vezes a polícia está fazendo porque está honrando um documento, uma lei. E aí se a gente pode modificar, pode dar uma nova visão, nós não podemos se esquivar disso. Nós temos que dar a resposta à sociedade e não admitir que uma situação dessa venha a se repetir. Mas o que me traz também a essa, a essa tribuna. Foi o pronunciamento do vereador Tiago de Bé. A quem saldo Tiago e a quem rendo minhas homenagens. Vereador que recém chegado a esta casa, mas parece que já tem vários mandatos. Tamanho é a sua desenvoltura. E aí ele falava a semana passada e eu fui só anotando os tópicos. Ele falava aqui que tinha uma família que levava sempre a judicialização da eleição aos tribunais. Falava da alternância de poder, 
falava da concentração de riqueza, falava do voto popular e ao final ainda disse a frase, não sou do quanto pior melhor. E aí eu fiquei feliz que pelo menos ao final ele demonstrou a seriedade que tem conduzido e vai conduzir o seu mandato. Agora, para surpresa minha, para surpresa da população de Guamaré, a pessoa que ajuizou a ação, uma ação popular que queria, na verdade, declarar a inegibilidade de Eudes Miranda, foi do pai desse vereador. Foi do pai desse vereador que, vi, vive, que reclamou aqui na tribuna porque se judicializava as eleições. Aí eu me espantei. Eu não acreditei quando vi quem era o autor da ação. Talvez a população de Guamaré esteja pasme igual a mim. Porque como é que você vem na tribuna, reclama da judicialização da eleição e o seu próprio pai é que é o autor de uma ação de judicialização. E aí isso me causa estranho. Mas eu queria dizer uma coisa. Eu que tenho acompanhado Hélio há algum tempo na vida pública. Hélio é o, o político que não quer e nos proíbe de judicializar, de entrar com ação contra qualquer adversário. Fez isso, fez, teve esse procedimento em 2012, em 2016, em 2018, em 2020. Não tem nenhuma ação que a nossa coligação seja altura porque Hélio não permite. Ele quer que o povo decida no voto o que é o melhor para o povo de Guamaré. Em 2018, em 2018, quem entrou com ação foi esse vereador aqui, ou esse advogado aqui. Porque eu não achei justo uma prefeita estar lá, contratar na quarta-feira, pagar o mês na sexta-feira e no domingo eleitor e votar. Aí eu não podia meu brilho de jurar pela legalidade, de defender a Constituição, eu não podia permitir isso. Pedi licença a ele como líder e disse a ele, quem vai ajuizar essa ação foi eu, sou eu. E assim o fiz. Ela foi arquivada porque disseram que, na verdade, eu não tinha competência para tal. Mas eu queria dar um recado à Justiça que aqui no município de Guamaré tem pessoas atentas. Porque se permitir que agora você possa contratar no mês de dezembro, no dia 5 de dezembro você contrata, que é uma quarta-feira, no dia 7 de dezembro você paga aqui a sexta-feira, e aí no domingo 9 de novembro você vai lá votar. E não foi só uma pessoa, foi mais de 600 pessoas. E eu sei como sempre vai ter eleição, eu queria que a justiça me dissesse que isso pode. Eu só queria que a Justiça e o Ministério Público esclarecessem para a população de Guamaré se isso é legal. E aí eu fiz. E aí eu fiz. E, mas quanto à questão de Hélio até agora, de forma alguma Hélio tem entrado na Justiça. Então não é a família de Hélio, não é a família de Hélio que vem buscando judicializar a eleição. Ele fala da alternância de poder, um dos objetivos, um dos pedidos da petição do Pai de Vossa Senhoria é exatamente que houvesse alternância de poder, que saísse o atual presidente da Câmara, que está prefeito, e seguisse para lá o vice-presidente desta Casa Legislativa, que também é muito honrado para nos representar junto à Prefeitura. Nós não teríamos nenhum prejuízo se Diego Miranda subisse para campo para a prefeitura de Guamaré. Mas ele falou em alternância de poder. E aí se ele conseguir fazer com que se decida a sair de alguém e não tem alternância de poder, esse é um grande mistério. E aí ele fala da questão do voto popular. Todas as vezes que Hélio acendeu, chegou à prefeitura de Guamaré, foi pelo voto do povo. Cada vez aumentando mais a diferença em termos de votos. Mas ele queria, na verdade, 
era tornar, era tornar um ato lícito, um ato lícito que foi a eleição desta Casa Legislativa. E aí eu queria parabenizar o comportamento do vereador Gustavo Henrique, que mesmo sem oposição, a semana passada, pediu a habilitação da Câmara com base no artigo 54 e também se pronunciou dizendo que ele participou desse ato, que todos os artigos percorridos, desde o artigo 5º até o artigo 11º do Regimento Interno, foram rigorosamente seguidos. E aí eu queria pedir licença para ler só o artigo 8º, que diz só pode concorrer à eleição da mesa os vereadores titulares e no exercício do mandato, desde que previamente registrados como candidatos, observando para isso o registro das seguintes normas. Primeira, vereador que, que quiser concorrer fará comunicação neste sentido ao presidente até duas horas antes. Foi feito. A presença da maioria absoluta, quando se abriu a sessão aqui, vereador Eliano, todos os vereadores que estavam presentes preencheram também o requisito. Chamada nominal de todos os vereadores, foi seguido a risca, foi feito. Depois o acompanhamento da apuração junto à mesa por dois vereadores escolhidos pelo presidente, também foi seguido. Proclamação do resultado. A eleição do candidato que obtiver a maioria absoluta. Aqui foi oito votos, oito votos contra três votos. E aí depois ele tomou posse. Aonde é que está a ilegalidade deste ato, desta Casa Legislativa? Na lei, no artigo 5º, não tem lá, senhora. Se for irmão de Hélio, se for irmão de Hélio, não pode ser candidato a presidente. Eles, eles está na, na Prefeitura de Guamaré, não porque é irmão de Hélio, porque se fosse por ser irmão de Hélio, podia estar Catiúcia, podia estar Kelly, podia estar Hércules. Podia estar os outros irmãos. Não, não, vai, vereador. A vontade, senhor. A vontade, vereador Carlos. Eu queria licença para ter essa marcha aqui um pouquinho, que eu fico sufocado para falar. Só queria chamar a atenção, vereador. Eu sempre tenho dito nesta casa, obrigado pela parte, eu tenho dito nesta casa. Quem não vier baseado no regimento desta casa e na lei orgânica desta casa, vai passar vexame. E isso eu tenho dito sempre. E aqui ainda fazendo as palavras do vereador de novo, quando o vereador Tiago concorreu também à eleição, sendo vice do excelentíssimo vereador Gustavo, que em nenhum momento questionou a ilegalidade desta eleição da mesa diretora desta casa. Tendo em vista que também a, é, a decisão e a eleição dessa casa e a decisão da excelentíssima juíza foi baseado justamente no que diz a lei orgânica na ordem sucessória desta casa, no artigo 42, o seu parágrafo único que fala da ordem sucessória. Só para deixar bem claro, vereador, com muito respeito à Vossa Excelência, mas é preciso se esclarecer esses fatos. Porque quem está lá na prefeitura não é o irmão de Hélio. Quem está lá é o presidente do poder legislativo que foi eleito pela maioria dos pais deste poder legislativo. Então é bem. Não vamos aqui tomar decisões com inconformismo de atos políticos mas sim com a realidade por isso também aqui quero parabenizar o vereador Gustavo quando desde o primeiro momento que disse, sempre disse que o poder legislativo fez uma eleição de forma correta e quem estava assumindo a direção do poder executivo estava de forma legal muito obrigado vereador pela parte Agradeço a parte do vereador Carlos Câmara, sempre brilhante em suas colocações. Mas como disse, e disse também o vereador Carlos, quem está lá não é o irmão de, de Hélio, 
Quem está lá é o presidente desta casa legislativa que foi eleito e empossado seguindo todas as normas do regimento interno desta casa. Inclusive aguardando por duas horas para que o prefeito se apresentasse a esta casa legislativa para tomar posse. E aí, assim como não tinha nenhum prefeito diplomado para que pudesse dar, foi declarada a vacância do cargo e, em seguida, foi dado posse. E aí eu queria ler alguns pequenos trechos para não cansar o povo que assiste em suas casas. Da decisão da magistrada doutora Cristiane Maria de Vasconcelos Batista, juíza titular da, segunda, da primeira vara da comarca de Macau, a quem rendo minhas homenagens, pois a divulguei por muitos anos e muitas vezes presididas audiências por ela. Um dos trechos da, da, da sua petição, ela diz, é que, muito embora não haja nenhuma controvérsia quanto ao parentesco entre o prefeito não impostado, entenda-se, é o William, e o interino impostado pela Câmara, entenda-se, é o Miranda, já que, de fato, ele e eu são irmãos. Não vejo lesão ao artigo 14, inciso 5 e 7 da Constituição Federal, no ato da Câmara Municipal. Agora, se tivesse uma eleição, se tivesse uma eleição, logicamente, que os parentes de Hélio não podiam concorrer, mas ele está lá em caráter de substituição. A magistrada, brilhantemente, mais na frente, ainda diz assim, assim tendo a Câmara Municipal cumprido a determinação contida na lei orgânica, não há como considerar ilegal o ato que impulsou o seu presidente, Eus Miranda, na chefia do Executivo Municipal, carro que desocupará tão logo seja eleito um novo prefeito na eleição suplementar, a ser marcado a qualquer momento pelo Tribunal Regional Eleitoral. E vai mais além, ela diz. Além disso, ou seja, além de não vislumbrar esta magistrada de ilegalidade no ato, também não observo tese firmada em casos repetitivos ou em súmulas vinculantes aplicados ao caso. E aí a magistrada continua. Simplesmente pelo fato de não ter havido, por parte do réu, candidaturas ao cargo do prefeito, como já dito, mas apenas a posse de forma interina com base na lei orgânica do município. Para não restar dúvida, a juíza rebateu ponto por ponto. E ainda disse assim, outro sim, Defira o pedido de habilitação feito pela Câmara Municipal, porque aqui é a Casa das Leis. Aqui foi que foi feito o ato, o ato da, da eleição. E aí ela deferiu que, que a Câmara Municipal se habilitasse. Então, nesta tarde de hoje, eu queria só colocar essas situações ao colega Tiago. Saiba, Tiago, que não levo nenhuma divergência é, pessoal com Vossa Excelência. Mas hoje foi o dia de eu colocar os pontos nos is, Porque se assim eu não fizesse, eu estava fugindo do debate de Vossa Excelência. Você dizia semana passada que uma família era quem sempre judicializava a eleição. E aí, para surpresa minha, quem fez isso foi o seu jeito. Muito obrigado. Passando a, a ordem do dia, com a palavra a vereadora. Eu gostaria de levantar aqui duas questões de ordem que o senhor poderia colocar na, na ordem do dia. O projeto de lei que estabelece as igrejas e os templos de qualquer coisa como atividade essencial e também solicitar a Vossa Excelência, lógico que o senhor consultar com os colegas do plenário. Um requerimento onde solicita a inclusão de membros do Poder Legislativo para compor o Comitê da Covid-19, que seja indicado logo pela Vossa Excelência, pela Presidência. Vereadora, só me diga uma dúvida: esse projeto de lei já passou pelas comissões? Né? Já passou pelas comissões, com um relatório é, favorável da Comissão de Constituição e Justiça e também da de Finanças que declinou na realidade porque não gera custos ao município. Não vejo problema algum. Vou, vou apreciar, pedir para o plenário apreciar seus pedidos e 
a maioria concordando, nós colocamos na ordem do dia. É, quem aprova com a sugestão e o pedido da, da vereadora Leandro se manter como está, quem desaprova se manifesta contrário. Aprovado, só poderia me passar os projetos de requerimento, o projeto de requerimento. Continuando com a ordem do dia, projeto de lei número 772 barra 2020, dispõe sobre o programa Sapão Eco de conscientização sobre a reciclagem, descarte de óleo e culturas de uso culinário para a fabricação de sabão caseiro no município de Guamaré, autoria da então vereadora de Araújo, para discutir. Em votação, o projeto de lei 772, barra 2020, quem aprova se mantém como está, quem desaprova se manifesta o contrário. Aprovado a unanimidade. Projeto de lei 780, barra 2020, dispõe sobre a criação da galeria de ex-prefeitos e ex-presidentes da Câmara Municipal de Guamaré, de autoria do vereador Eus Miranda para discutir. Olá, senhor presidente. Com a palavra, o vereador de novo quer. É, esse projeto, na verdade, ele preserva a cultura e a memória da, do povo de Guamaré e principalmente das famílias. Muitas vezes as famílias de Guamaré tiveram prefeitos, tiveram presidente desta casa e aí, quando as pessoas visitam essa casa legislativa, não tem essa galeria, essas fotos expostas. Então, eu acho que é um projeto de lei importante para que a gente continue resgatando a questão da cultura e da memória do povo de Guamaré. Eu me posiciono a favor do, do projeto de lei. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Carlos Câmara. Queria é, parabenizar a iniciativa é, do vereador Luiz Miranda, prefeito em exercício, pelo brilhante projeto em dizer, em registrar os ex-presidentes desse poder legislativo. Sou favorável ao seu presidente. Continua em discussão. Seu presidente, quer a palavra? Com a palavra o vereador Gustavo. Senhor presidente, só para me associar aos colegas que já anteciparam o voto e dizer que eu, eu, eu enxergo nesse projeto até um muito pedagógico, ou seja, muitas vezes está se, está -se a contar a história do município, em sala de aula, por exemplo, e acho que até uma visita em loco, uma galeria como essa, pode ajudar né, a, 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 aos conterrâneos que estão ainda aprendendo sobre, sobre sua história, né, sobre sua história política, principalmente. Por essa razão, senhor presidente, é que eu voto favorável. Continua a discussão. É, eu só queria parabenizar o vereador e a atual prefeito Eus pela iniciativa do projeto. E eu estou vendo aqui que o projeto ele dá o nome de Luiz Vigílio de Brito, né, nosso primeiro prefeito eleito na galeria lá da, da, da prefeitura. E o ex-vereador e o pai do vereador. É de novo, o seu Cláudio Novo Vieira de Melo, muito justíssima a homenagem. Ninguém mais do que o seu Novo é merecedor dessa homenagem. De tantas legisla legislaturas nas costas. Me corrija aí, vereador, acho que foram seis, foram isso? Cinco? Exatamente. Então, mais do que justo essa homenagem a é seu Novo. Eu só queria, assim, se ainda estiver presidente quando da, da iniciativa aqui, dessa galeria aqui na casa, é estender para os vereadores, e não só presidente. Entendeu? Estender essa galeria para todos os vereadores, e aí ficaria completa esse acervo, ficaria completo, como o vereador Edno bem externou aí, bem expressou, é, muitas famílias tiveram vereadores e a população não sabe, famílias tradicionais do nosso município. Eu acho que estender para os ex-vereadores e atuais vereadores seria o ideal. Então, passando na votação, é, projeto de lei 
no número 780 barra 2020, é, quem aprova se mantém como está, quem desaprova se manifesta o contrário. Aprovado a, un a unanimidade dos votos. Projeto de lei número 002 barra 2021 está, estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública no município de Guamaré. Autoria da vereadora Miriam Guedes. Para discutir. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Miriam. Eu vou começar aqui trazendo a luz da Constituição Federal em seu artigo 12, onde ela fala da liberdade e consciência de religião. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, ou de mudar de religião ou de crenças. É, por que, que eu trouxe esse projeto de lei para essa casa? Nós sabemos que, nesse momento de pandemia que estamos vivendo, o papel importante que tem as igrejas. Porque a gente sabe do quanto é prazeroso você ir a uma igreja e ter uma pessoa, um padre, um pastor que vai lhe falar palavras positivas. E a gente entende também a importância de que a igreja ela tem um papel fundamental de educar, de orientar e também tudo dentro, tudo preconizado é, de acordo com a, é, o que se pede as, a saúde, né, os órgãos de saúde o que eles preconizam, todos os cuidados, e, esse, e esses pastores, esses líderes, esses padres, eles têm essa consciência, e também os fiéis também têm a consciência de ouvir e obedecer, porque entende-se que é melhor obedecer do que sacrificar. Me foi questionada também a questão da porcentagem né, de pessoas que poderiam é, ir às igrejas, mas a gente precisa ceder também, a gente entende que muitos idosos estão do, risco, do grupo de risco, algumas pessoas com comorbidades, crianças também são do grupo de risco, e essas pessoas também têm essa consciência de que elas também não podem estar todos os dias nas igrejas. Então, a gente consegue, de alguma maneira, dar um passinho para trás para conseguir avançar mais lá na frente. Então, eu gostaria de pedir é, a vossas excelências, a parceria de vocês, a compreensão, e que nos ajudassem é, para que a gente torne lei e que evite o constrangimento que foi causado ao pastor no domingo, que é que não relatou sobre a questão do decreto do governo estadual, mas existe um, um, um decreto do município, onde fecha as igrejas aos domingos. Então, por isso que, infelizmente, esse pastor passou por esse tipo de constrangimento, desnecessário, que ele não estava fazendo nada de errado. Muito pelo contrário, ele estava pregando vida. Mas a gente sabe que, hoje em dia, é, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Mas eu vou prezar para que o que for correto, o que for bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus, eu gostaria muito que esse projeto hoje fosse aprovado e que essas pessoas que têm alguma é, dificuldade espiritual, que elas possam ter a oportunidade de pelo menos encontrar a porta desses hospitais espirituais abertos. Muito obrigada. Continua em discussão, o vereador Manu, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, é, os demais nobres vereadores e todos aqui presentes. Eu gostaria e me pronunciar, senhor presidente, nobres vereadores, sobre o acontecido, vereador de novo, do domingo. Decreto municipal, vereador de novo, vereador Gustavo e vereador Miranda. 
teria que ser elaborado junto com os vereadores desta casa. As decisões teriam que ser tomadas juntos. Não sei por que, que não é feita uma reunião antes para decidir o que pode e o que não pode. Esse é, o, é a minha pergunta, por que, que esta casa não é convidada para, para essas decisões, já que as leis partem daqui. Eu muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Guedes. Manu, como eu disse anteriormente, é... A inversão de valores hoje em dia é quem precede. Eu entendo a boa vontade de Eudes em, em conversar com o pastor e tentar minimizar a situação. Mas existe uma diferença. O decreto ele tem força de lei e palavra não. Então, também não dá para um momento desses, de pandemia, nós estamos fazendo festa em igreja. Não é o momento. Infelizmente, infelizmente não é o momento. E com relação ao que o senhor falou aí sobre ter membros da escritura legislativa participando do comitê da Covid, é de extrema importância e por isso que a gente colocou esse requerimento. Mas a gente também precisa entender que é um momento que é tudo muito novo. Então, assim, para o pessoal, os profissionais de saúde, as pessoas que participam de, dessa, dessa comissão, não atentaram para ela, não por maldade, eu acredito. Mas nós estamos provocando isso e nós vamos conseguir. Vamos conseguir colocar um ou dois membros participando dessa comissão até para exatamente, a gente como legisladores, trazer é, esse, essa problemática para cá, para de alguma maneira a gente consiga criar leis e ajude a população. E gostaria também de agradecer ao senhor pela sua relatoria com relação a esse projeto de lei, que foi muito bem fundamental. Obrigada de coração pelo seu parecer favorável dentro da, da, da comissão, a Tiago também, que também gostou a favor da comissão. E mais uma vez, por causa disso, para que esses vexames não continuem acontecendo, a gente precisa tomar isso aqui em lei hoje. Continua facultado a palavra. A palavra vai dar o Carlos Câmara. Senhor Presidente, eminentes senhores vereadores, é, com relação ao que o vereador, antes o vereador Manu falou, eu vou aqui destacar os pontos da reunião com o pastor que foi lá na fazenda do meu pai. E o que eu, o pastor queria, justamente, era que a igreja continuasse funcionando. E o que o, o prefeito deixou bem claro, Beto, primeiro, que o decreto não é apenas decidido pelo prefeito, e sim pelo um comitê da, de saúde. Ponto. Seguindo as normas também do decreto estadual. E que se comprometeu que falaria com o comandante do destacamento do município de Guamaré. Mas o comandante não era subordinado ao prefeito, e sim ao governo do estado. Ficou bem claro essa situação lá. Então, desta forma, foi feito o contato e, por sua vez, até onde eu estou sabendo, não foi concordada a situação da flexibilização, porque ele também seria cobrado também pelos seus superiores, já que o decreto existia o local. Então, não houve um compromisso do prefeito de dizer que não queria impedir que a polícia iria fazer vista grossa, e sim iria conversar com o comandante para que fosse possível a flexibilização. 
que na visão do comandante não foi possível porque ele também seria cobrado. Acho que ninguém mais do que esta casa preza por todas as igrejas, porque a igreja é onde fortalece a questão espiritual através das suas orações e é por isso que quem tem fé em Deus sempre vence. E chamar a atenção também aqui desta casa, já que vai ser, entrar já em votação, um projeto de lei de autoria da vereadora Eliane, aqui eu já quero parabenizar a Vossa Excelência, mas não devemos se descuidar, senhores vereadores, vereadora Eliane, senhores e senhoras que estão aqui assistindo. É muito crítica a situação do país. Como bem falou o vereador Edinor na tribuna. Não podemos achar que ninguém pega Covid. Não podemos achar isso. Porque o Covid está matando. Ele começou, já disse aqui nesta casa, vou tornar a repetir. vai para o quarto ministro do governo federal, Bolsonaro. E quando na política do ministro Mandetta falava se não tivermos cuidado vai ter uma revanche maior. E chegou o que ele disse por não concordância da política daquele ministro quando exercia a parte do Ministério da Saúde. É o quarto se fala no tratamento é, do protocolo de tratamento de algumas drogas que são passadas para o tratamento do Covid. Antes de vir para esta casa, estava assistindo o jornal, quando ainda não foi nomeado o ministro. Mas a reportagem já estava dizendo, parece que é um, é um médico e cardiologista, e que não adotava também esse protocolo. Aí eu não sei o que vai ser da saúde do Brasil. O que, é que vamos seguir? Vamos ter fé em Deus para vencer. Mas queria chamar a atenção de todos aqueles que estão nos assistindo. Que as igrejas têm as suas flexibilidades no limite para não haver o contágio daqueles que estão lá mesmo buscando a paz espiritual mas é necessário que se tenha o um cuidado que se use a proteção indicada pelos comitês de saúde tanto nacional como também do município então o nosso estado Rio Grande do Norte está no vermelho como quase todo o país Graças ao nosso bom Deus que com a maré é privilegiado pelos cuidados de saúde que vem tendo ao longo dos anos. E por isso a taxa de transmissão aqui, graças ao nosso bom Deus, é muito pouca. Graças a Deus que ela não avança e que nós todos, senhores vereadores, que por onde andarmos, reforça os cuidados com aqueles que a gente quer bem e com aqueles também que a gente nem conhece porque é necessário porque aqueles que vêm de encontro a qualquer um de nós ele pode estar com o vídeo, ele é invisível e a gente não vê e aí pode contaminar por isso eu queria nesta tarde de hoje fazer esse esclarecimento e chamar a atenção para redobrar os cuidados do povo do nosso município que eu tenho certeza que os órgãos de saúde, com incerteza, seu prefeito, Deus mirando em exercício, o secretário de saúde e o comitê que sempre se reúne, vai prezar pelo melhor que for necessário para a saúde do nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei 002 barra 2021, com a palavra o vereador Manu. É, vereador Carlos. Eu, em momento nenhum, eu falei aqui que foi o prefeito Eudes Miranda sozinho que elaborou esse decreto 
municipal. Em momento nenhum eu falei isso. Em momento nenhum. Outra. O senhor sabe mais do que todos o que foi tratado naquela reunião na fazenda do seu pai, porque o excelentíssimo vereador estava presente junto comigo. O que eu falei aqui é que foi, o que faltou foi comunicação. Apenas isso. Porque se o prefeito Eudes, eu acredito que falou com o comandante do destacamento de Guamaré, e ele disse não, era para ter sido passado para o pastor. Foi isso que faltou, foi essa comunicação. E continuo dizendo, e afirmando que faltou comunicação. Porque o pastor jamais ia fazer os trabalhos nas igrejas se tivesse sido negado. Pelo prefeito ou pelo sargento Jones. Outra, convido o vereador Carlos ou qualquer vereador para visitar as igrejas nos dias de culto. Para vocês verem que lá se cumprem as regras do distanciamento do que pede nos decretos. Vocês estão convidados para fazer essa visita e ser comprovado o que eu estou dizendo. Meu muito obrigado. Continuando a discussão, o projeto de lei 002 barra 2021. Com a palavra, o vereador de novo. Eu queria parabenizar a iniciativa da vereadora Eliane Guedes. Reconheço que a população brasileira está doente Nunca se vendeu tanto remédio de tarja preta na história do Brasil como está se vendendo hoje. Tiago é sabedor disso. A violência contra as mulheres está em níveis alarmantes. A violência contra as crianças do mesmo jeito. E uma das saídas é, são as igrejas. Para fortalecer os vínculos familiares para que a gente consiga, pelo menos, neutralizar essa questão da violência. Então, eu sou amplamente a favor de se reconhecer a essencialidade das igrejas e todas a, a, as crenças é, mesmo no município de Guamaré mas também sou cuidadoso em dizer que as igrejas precisam respeitar os protocolos e aí fico feliz duas partes que o Manu falou a primeira parte foi a questão que estão seguindo rigorosamente as regras e a segunda parte é ele reconhecer que Guamaré tem polícia nas ruas garantindo o direito do cidadão, porque por muitas vezes faltava polícia no município de Guamaré e graças a Deus hoje tem um convênio entre a prefeitura e a polícia e a Secretaria de Segurança Pública onde garante esses policiais, esses homens honrados que dedicam o dia e a noite de suas vidas em defesa da população. Mesmo que a gente não concorde com algumas ações como essa questão do pastor, mas ele estava lá porque tinha uma lei dizendo que, na verdade, não podia, não podia funcionar. E aí, na verdade, esse, esse projeto de lei da vereadora coloca os pontos nos is, para que tornamos essencial, para que eles possam funcionar e aí essa polícia que vai nas igrejas já possa aí, na verdade, fiscalizar outras coisas como questão de drogas, a questão da violência contra as mulheres e a questão da violência contra as crianças. Então, eu já antecipo meu voto, parabenizo a vereadora é, Eliane, e vou votar a favor sim do seu projeto de lei. Continua a discussão do projeto de lei 002 barra 2021. Vereador Gustavo Santiago, com a palavra. Senhor presidente, é, eu já enfrentei aqui algumas discussões ao longo de, todo, de toda, essa, toda essa trajetória política que, que me mantém aqui, mas eu confesso que é a primeira vez, vereador Miranda, que eu me deparo com uma situação tão delicada. Antes de qualquer coisa, senhor presidente, eu gostaria aqui de prestar uma singela homenagem ao, ao senhor Cícero, avô do, do colega Javneão, que sem dúvida deve ter sido um dos fundadores da, da comunidade evangélica aqui neste município. E evangélicos e católicos, ao longo de toda a história desse município, sempre, sempre exerceram a sua fé em plena harmonia e, e espero que continue assim é, por, toda, por todo o tempo. 
Eu confesso que é, considero delicado discutir esse assunto aqui com o máximo respeito a, a quem pensa diferente, mas eu, eu considero complexo e delicado porque, sinceramente, eu considero desnecessário. Porque, ao falarmos aqui das competências, acaba que todo mundo tem competência para fazer, de repente, o que fez nesse, nesse caso concreto. E, a meu ver, o que está faltando, na verdade, e aí o meu rogo aos colegas, que a gente não amiúde o debate e nem, e nem regionalize o debate. A meu ver, o que está faltando é uma diretriz que vem de cima para baixo. Nós estamos falando de uma pandemia que assola o mundo. E o Brasil está inserido nesse mundo. E nós temos um, um chefe de governo, a nível federal, que tem confundido muito mais do que isso vai sendo a população. Nós temos um chefe de governo que, no início da pandemia, diz, afirmava em suas entrevistas que, ao ser questionado sobre a previsão de 1% da, da população brasileira via falecer por causa do Covid, ele ria disso e dizia que talvez isso não acontecesse, incluindo toda a população do planeta. E aconteceu. Na verdade, nós estamos ultrapassando essa marca. Nós temos um, um, um chefe de governo federal que confunde a todos. Que prega aquilo que a ciência não atesta. E eu penso que dentro desse contexto do que nós estamos aqui a, a discutir, é, para que tenha finalidade prática, vereador Miranda, é preciso a gente estabelecer o que, que cada um aqui acredita. Em primeiro lugar, existe... A ameaça ao vírus é real, vamos admitir aqui que é unanimidade sim. Próximo passo, qual é a medida não para resolver o problema? Porque a gente sabe qual é a medida para resolver o problema. É vacina. Diga-se de passagem, a incompetência do governo federal vem estendendo isso, quase que tornando a situação desesperadora. Porque já imaginou dois anos para a gente ter nossa população vacinada? Olhando os exemplos dos outros países que estão é, anos luz na nossa frente. Então, se não temos ainda vacina, qual é a medida que é eficaz para, pelo menos, as pessoas não morrerem aguardando uma vaga de UTI? Não é morrer na UTI, as pessoas estão morrendo nas UTIs, mas tem mor está morrendo muita gente, vereador Manu, aguardando a UTI. É como você chegar a uma mão e tapar o nariz e a boca de alguém até essa pessoa sufocar e morrer. Se isso não for grave, se isso não for capaz de se sobrepor a transtornos, a incômodos, a crenças, o que mais vai ser? Com o máximo respeito à vereadora Aliane, eu alcanço o objetivo de sua proposta, mas reitero, com o máximo respeito a ela, eu penso, caro presidente, que a gente não deveria estar aqui legislando nesse sentido, para conceder exceções, exceções estas, que de uma forma ou de outra, muito ou pouco, vai contribuir para a proliferação é, do vírus. Porque por mais que exista fiéis crentes o suficiente de que são imunes ao vírus, e vossa excelência sabe que a crença, ela chega a esse ponto, ainda assim, se considerarmos isso, se considerássemos isso como verdadeiro e como concreto, teria a questão da transmissibilidade. O vírus não manifesta em mim, mas eu posso passar para alguém que não tem essa mesma estrutura, quer seja física, imunológica, espiritual, etc. Pincelando, sem querer polemizar, é, o que ocorreu envolvendo aí, é, as intervenções nas igrejas durante é, o exercício é, 
é, de, cada, de cada igreja, de cada, de cada autoridade religiosa, Eu, eu assisti a um vídeo, velho do Manu, é, publicado pelo pastor da Igreja Evangélica de Guamaré, onde este falava desta reunião que Vossas Excelências mencionaram, e, e ele falava da necessidade do município adotar medidas preventivas contra a Covid-19. E ele apresentava quais medidas deveriam ser estas, né? protocolos à base de ivermectina, essa história desses remédios aí. Além disso, é, chegou a falar de que os municípios não tinham prerrogativas, assim como o, o próprio Estado não tinha prerrogativa para a toque de recolher, não falou isso explicitamente, mas está implícito isso na fala dele, e que esta era uma prerrogativa é, presidencial do presidente da República, e que isto iria ser revisto no decreto. E com o máximo respeito a, a, a todos aqui, com o máximo respeito à autoridade religiosa, pastor da Igreja Evangélica, mas eu achei, vereador Miranda, aquelas declarações um tanto quanto temerárias. Porque, ora, se nós temos um chefe de governo no município, se nós temos um poder legislativo, como o vereador Manu acabou de reivindicar aqui a participação deste, é, nós temos comissões, eu li na tribuna, nós temos um comitê voltado para, para desenvolver ações de combate a, a, a essa pandemia. Quando alguém fala que propôs isso, é como se não existisse nada. É como se o município tivesse a deriva enquanto as pessoas adoecem e muitas até morrem. E eu ouvi também, vereador Manu, é, um áudio que parecia legítimo, as fontes, é, principalmente pelas fontes que me encaminharam o áudio, um áudio do pastor que acabou sendo conduzido à delegacia. Onde este pastor, de certa maneira, ele, ele, ele dizia também nas entrelinhas que ele foi induzido ao erro. Que ele é uma pessoa de Deus e ele está aqui para. Ele ensina isso às a a, a suas ovelhas, que é cumprir a lei. Ele disse que só estava aberto porque alguém disse que poderia ficar aberto. E então polemizar toda essa situação e ainda legislar no sentido de abrir essa, essa exceção, eu fico pensando, e se amanhã os donos de bares, por exemplo, é uma comparação esdrúxula que eu estou fazendo, mas amanhã se os donos de bares disserem, não, por causa da economia eu estou morrendo de fome, eu também gostaria, alguém aqui vai vir apresentar e dizer qual é o argumento. Neste momento, invocar princípios constitucionais para abrir tal exceção, eu entendo que é desnecessário. Por que, vereador Manu? Porque quando você invoca direito de ir e vir, direito de crença religiosa, eu posso invocar o direito à vida. Nós estamos numa guerra onde as pessoas estão morrendo, onde princípios que não são fundamentais a, a, a nos mantermos vivos podem ser sobrepostos por aqueles que podem nos manter vivos. Então, eu particularmente, com o máximo respeito, eu entendo que é, esta matéria nem deveria estar sendo tramitada nesta casa. Mas na hipótese de já estar sendo é, tramitada, eu não quero apenas me opor. Eu não estou aqui para dizer votei a favor, votei contra. Eu gostaria que antes de vossas excelências votarem, vossas excelências refletissem um pouco mais. Porque nós estaremos concedendo uma exceção para que templos religiosos fiquem abertos. E quem é aqui de nós que vai garantir que isso se dará é, estritamente dentro daquilo que as normas de saúde, as normas sanitárias exigem que seja? Vamos, vamos, vamos olhar os exemplos. Nós temos, por exemplo, se a gente quiser politizar esse debate, 
Ah, o Nordeste está restringindo, está fazendo isolamento social, mas o Nordeste é tudo de esquerda, votou contrário ao presidente. Municípios, caro Manu, como Itajaí, lá do sul do país, que pregava, criou um programa, vereador Miranda, um programa para propagar a questão do, do tratamento precoce, da, da chamada profilaxia. O sul, o sul inteiro está em caos. Milhares de pessoas, a exemplo de Curitiba, aguardam uma vaga de UTI, muitos não resistem e morrem. E tá, já aí está morrendo o PT. Como é que vai fazer para falar assim com um bebê? E aí, como eu falei, se a gente for politizar, o Sul deu 80% dos votos ao presidente Bolsonaro. Mas este mesmo, esta mesma região está condenando as ações do presidente. Não sei se vocês têm a oportunidade de ver, mas o, o, o governador do Rio Grande do Sul comparou o presidente Jair Bolsonaro com Chacrinha que não veio aqui à terra para explicar, mas para confundir. Todo mundo se lembra disso. O país da Oceania, lá na Nova Zelândia, enquanto milhares de pessoas morrem em outros países, na Nova Zelândia só computou 26 mortos. Por quê? Porque lá, apesar de ser um país pequeno, mas eu estou falando de um país. No primeiro caso, fecharam o país. Não disse que não vi isso. Portanto, eu concluo que a, a, a medida mais eficaz para combater o vírus é o isolamento social. E nesse momento, ah, mas o isolamento provoca isso. Nesse momento, eu acho, chegamos no ponto de escolher entre viver e morrer. Viver com restrições, sem poder ir e vir, sem poder levar uma vida normal, ou correr o risco de ser contaminado e morrer. É assim que eu vejo. Eu não quero polemizar com as colegas, é, eu não quero me opor às falas de vossa excelência no sentido de, 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 de ser melhor nem pior, de ter opinião acertada ou errada, mas eu preciso dizer o que eu penso. Eu penso isso e acho que não devemos abrir exceção para ninguém. Principalmente sobre o argumento de que é no tempo que se encontra amparo é, psicológico a partir do exercício da fé, eu me valho de uma característica do Todo-Poderoso, o Senhor de todos os exércitos, de todos os exércitos, o nosso Pai Maior, ele tem uma, uma característica que é a onipotência e também a onipresença. Então, ele pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, eu acho que a gente precisa buscar mecanismos para levar este amparo espiritual e este conforto psicológico né, a partir da Palavra de Deus sem que necessariamente haja aglomeração. E não estou aqui para defender, por fim, a polícia militar, mas eu fico me pondo no lugar desses homens, vereador Miranda. Eu fico imaginando se eu fosse um policial, o tamanho do constrangimento, porque uma coisa é você sentar lá a mão no pé do vidro, um cara que está roubando, um pai de família, o um cara que está traficando, você muitas vezes até atira contra esses camaradas, quando eles atiram contra você. E você faz isso sem muito remorso, porque está falando de malfeitores. Agora você já imaginou o que é você chegar todo fardado, armado, para abordar um pastor que está pregando o bem e está tirando as pessoas. Isso é muito constrangedor. Poderia ser evitado? Claro que sim. Claro que sim que poderia ser evitado. Todos devem cumprir a lei. Todos devem cumprir a lei. A propósito. Se aprovarmos essa lei aqui, é importante que todos saibam. O Tribunal de Justiça já se posicionou contra situações do município de Natal é, em, é, alegando que o, o, o decreto estadual se sobrepõe a este. Então, a gente pode passar pelo mesmo mexão. Então, eu acho que, com o máximo respeito, repito, o melhor era prevenir, sem exceção. Obrigado, Sr. Presidente. Continua a discussão, o projeto de lei das áreas pardas em início. Eu saio a minha participação nessa discussão. Estou já pronto, se favorável ao referido projeto. E sou favorável, sim, respeitando todos os esclarecimentos que o novo vereador Gustavo aqui fez. Uma das regras do Comitê de Saúde. Vai nessa emenda né, ao referido projeto, senhor presidente. É como um voto. Vereador, você quer estar. É, tá... 
é, é, estabelece nessa emenda oralmente, se você tiver, eu posso convocar os presidentes da, das comissões aqui e se eles quiserem, já fala? Ah, as condições sanitárias, é isso, Fernando? Então está ok. É. Com a palavra, vereador Daniel Guedes. É, eu entendo totalmente o ponto de vista do vereador Gustavo, e onde ele fala que não quer polemizar, mas já polemizando. E que outras categorias viriam a questionar. Bom, cada um está aberto a questionar o que quiser. Agora eu preciso defender também o que eu acredito. Nós, quanto pessoas, seres humanos, cidadãos, somos revestidos de direitos e também de deveres. Não podemos esquecer isso. E nesse projeto de lei, ele é muito claro quando ele fala que nós precisamos sim seguir as regras. Isso se faz extremamente necessário. Como o Edmundo muito bem colocou aqui, com o aumento da violência doméstica, por quê? Porque as pessoas estão ali sempre reunidas dentro de casa sem poder sair. Então, assim, a igreja ela tem esse papel de, e eu vou citar aqui uma parte do relatório de Manu, onde fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é. Isso aí a gente não pode questionar de forma alguma. Mas também a gente não pode tirar o direito daquelas pessoas que encontram força para não cair numa depressão, para não cometer é, atos que possa prejudicar como pessoa. Então, assim, se alguma das demais categorias queiram questionar, queiram criar um projeto de lei, e se elas tiverem fundamento, eu sei que é luto pelo, pelo que eu acredito. E, mais uma vez, peço a vossas excelências, lembrando também que nós, quanto fiscais, que elaboramos e que aprovamos a lei, também nós temos a obrigação de ir às igrejas para se reunir, elas estão cumprindo a lei. Não é simplesmente fazer e deixar para a polícia resolver, não. Nós também. Nós também vamos revestir desse direito de vestir a camisa e fiscalizar. Está errado, está errado. Como eu disse aqui, é um louco. Não é momento de festa. Não é momento. Então, assim, aproveitou de um momento onde o um prefeito, na maior boa vontade, quis que ele estivesse no seu, no seu culto e se, e se fez uma festa porque ela ainda saiu do pastor. Mas, poxa, eu por esses dias já vou bater o nome também. Eu queria poder fazer uma festa, mas infelizmente eu não posso. Eu preciso me revestir dessa responsabilidade do dever, de ter o dever. Então, assim, revestido do direito de estar aqui representando, porque nós aqui somos representantes, e dentro dessa representatividade, como pessoa de direito, como representante das pessoas religiosas ou não, mas que querem ir às suas igrejas, às vezes nem é para ir para participar do culto, mas tem o direito de chegar no altar, se ajoelhar e falar com Deus, porque também é um sacrifício. É uma forma de chamar a atenção, e a Bíblia, agora eu vou falar aqui da Bíblia, a Bíblia fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, ele se fazia presente. Então, quando você sai da sua casa, no momento desse, que você vai a uma igreja, que você se ajoelha, no altar, Deus honra. Então, o que está faltando aqui é isso. É que a gente se reviste de fé. E a gente precisa que Deus esteja à frente, porque só Deus para tirar a gente do caos em que nós estamos vivendo nos dias atuais. E, independente de presidente, independente de sete de ministro de, de saúde, nós precisamos também fazer a nossa parte e colocar Deus à frente de tudo e de qualquer coisa. Muito então, obrigada. Continua a discussão. Qual é a discussão, senhor presidente? A palavra do vereador Miranda Júnior. Para ser bem sucinto, eu, eu gostaria só aqui de deixar claro que eu compreendi, assim como todos que estão em casa assistindo e estão aqui também na plateia, os pontos e contrapontos relacionados à discussão dessa matéria. Aliás, eu acho que a sociedade já está cansada de ouvir os dois lados e perceber que, por vezes, os dois lados têm razão. E nós todos, 
já estamos cientes de que tudo isso se dá por força de um ambiente político que engoliu a saúde pública no sentido de querer fazer politicagem. A ausência de uma política pública direta, respeitosa, reta, que venha da União, que tenha o apoio dos estados e dos municípios, faz com que nós, a cada momento, passemos a nos enfrentar em determinados assuntos e, às vezes, entre os próprios entes federativos. Essa é a grande máxima. Esse é o problema que enfrentamos no dia de hoje. E aí nasce, com base nisso, a guerra dos... E quem são os serviços essenciais? Quem está em um determinado movimento justifica a essencialidade pelas razões que conhece. E do outro lado, quem vivencia uma outra realidade diz se fulano pode porque ele diz que é essencial, nós também podemos porque aqui também é essencial com base na nossa razão. E no fim, todos nós temos razões para isso. Mas todos nós sabemos como parar essa situação que aflige o mundo inteiro, como bem disse o vereador Gustavo, na Oceania. A Oceania nos deu um exemplo de enfrentamento perfeito ao Covid-19. Nova Zelândia, sim, deve ter o respeito de todos e a apreensão para conseguir compreender como tudo se deu e como tudo foi feito a fim de salvar vidas do Brasil. Como nós ainda não temos isso aqui, como temos novamente uma alternância na pasta do Ministério da Saúde, como temos enfrentamentos entre municípios e estados sobre qual a melhor forma e ótica de combater o Covid-19, vamos permanecer nessa celeuma por muito tempo ainda. Mas para, para essa matéria específica, eu preciso me posicionar e vou utilizar como medida do meu posicionamento o desespero o desespero do ser humano que o faz tomar medidas drásticas mas para aqueles que têm um pouco mais de maturidade os fazem buscar o direcionamento espiritual e aí nesse ambiente eu vejo que em algumas localidades para algumas pessoas encontrar direcionamento espiritual via internet telefone, mensagem de texto, no vizinho é mais difícil. Então, ele, para esses, há necessidade, sim, ao meu ver, de ter um centro religioso, um ambiente onde ele possa encontrar paz e alguém que, com boa fé e sabedoria vinda de Deus, lhe dirija a melhor forma de conduzir a sua vida. Mas isso não é o suficiente, infelizmente, porque nós vamos recair num outro detalhe que será a responsabilidade daqueles que estão à frente desses centros religiosos. Como essas pessoas vão se comportar, como essas pessoas vão abrir as portas de suas igrejas e como essas pessoas vão administrar esse volume de pessoas contidos buscando a Deus, todos praticamente em um mesmo horário. Portanto, senhoras e senhores, eu concordo com todos vocês, deixo aqui o meu reconhecimento de que sim, vejo a necessidade de termos este ambiente, o um ambiente religioso disponível a aqueles que precisam e a recomendação de que só busque este direcionamento espiritual presencial se realmente houver muita necessidade. 
E também a recomendação a esses líderes religiosos que poupem seus liderados. Que cada pastor tenha a compreensão, a sabedoria do sentimento divino de cuidar das suas ovelhas para que, num curto espaço de tempo, todos nós possamos sair ilesos dessa pandemia. É isso. Continuando a discussão, o projeto de lei 002 barra 2021. Ninguém mais a discutir, vamos colocar em votação para votar. Quem aprova... Eu vou, eu vou proferir meu voto. Certo, à vontade. Eu estou fazendo questão dessa exceção, senhor presidente, apenas para para deixar claro aqui a minha, a minha amizade e, e empatia pela autora do projeto, que tão bem argumentou e muito provavelmente será aprovado. Eu peço a máxima venha para discordar, mas eu voto contrário, senhor presidente. Registrado voto contrário do vereador Gustavo Santiago. Para votar, vereador. É, essa casa não é casa de covarde. Muitas vezes a gente tem até a vontade de se abster, que tamanho são os argumentos de um lado ou de outro. Mas levando em consideração a minha própria experiência, como eu sinto falta da missa dominical, como me faz bem a missa dominical, eu vou divergir do colega Gustavo Henrique e vou acompanhar na íntegra a vereadora Eliane Guedes. Mais algum vereador para expressar o seu voto? Com a palavra, o vereador Manu, para expressar seu voto. Eu voto a favor do projeto de lei da vereadora Eliana e também parabenizo pelo projeto de lei. Mais algum vereador para expressar o voto? Com a palavra, o vereador Dedazinho. Quero aqui parabenizar a vereadora pelo seu dinamismo, a energia, a vitalidade que a senhora tem e voto a favor do projeto. Mais algum vereador para expressar o voto? Com a palavra o vereador Leandro Félix. Também quero agradecer ao projeto de lei da vereadora e quero dizer que também voto a favor, acompanhando ela nesse projeto. Continua faltando a palavra para quem quiser expressar o voto. Precei, senhor presidente, anteriormente. Mais alguém para expressar o voto? Com todo respeito à divergência do vereador Gustavo, isso não nos impede é, não se respeitar. Opiniões precisam ser respeitadas de todas as formas, eu entendo a colocação dele. Mais alguém para expressar o voto? Vereador Daniel, vereador Tiago, o voto favorável? Eu também voto favorável e parabenizo a senhora pela iniciativa. É, dez votos, só um voto contrário do vereador Gustavo Santiago. <risos> Requerimento 030 barra 2021 requer a reforma do cemitério de Mano de Secum, de autoria do vereador Miranda Júnior para discutir. Senhor presidente, senhores e senhora vereadora, para encaminhar uma tese, se trata de um assunto amplamente discutido nesse plenário, sobretudo ano passado com o advento da pandemia. Ou seja, a, a nossa preocupação, a preocupação que temos com a possível ausência de espaço físico para novos sepultamentos nos centros, nos cemitérios públicos de nosso município. No caso específico, o cemitério de Manguecê Comum, praticamente não há mais espaço físico para novos sepultamentos. E a preocupação se agrava, senhoras e senhores, quando percebemos que o cemitério atende não somente aquela comunidade de Manguecê Comum, mas também as comunidades de Manguecê Comum e a comunidade de Lagoa Doce. Ou seja, aquele cemitério atende os moradores residentes e os familiares que, por vezes, residem em outra cidade, das três comunidades, 
Em razão disso, trago recomendação necessária e urgente pela reforma e ampliação do cemitério inferido e para isso confio, obviamente, na aprovação pelos colegas e também confio na execução das obras é, pelo prefeito municipal que conhece o problema e inclusive tem raízes familiares naquelas três comunidades. Continua a discussão o requerimento 030 barra 2021. Com a palavra o vereador Manu. Quero expressar meu voto a favor do requerimento do vereador Miranda Júnior. É, Continua a discussão o requerimento 030 barra 2021. Tendo em vista a necessidade do, da proposta do vereador Miranda, sou favorável ao senhor presidente. Continua a discussão. Oi? É só palavra. Com a palavra, o vereador de novo. É, eu parabenizo a iniciativa do vereador Miranda Júnior e já antecipo o voto para votar a favor, sendo a necessidade daquelas, daquelas três comunidades e realmente se fez uma bela explanação que até os familiares que moram fora realmente precisam, faz uso daquele cemitério. Então eu voto a favor, já antecipo meu voto. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Aliana Grace. Tendo em vista que isso é uma problemática bem antiga, né? eu desde já me favorável totalmente e desejo sorte que a gente consiga, não só da, daquelas comunidades onde estão meio com a maré, faixa do meio, estamos todos muito necessitados que ocorra é, essa ampliação ou um novo, um novo espaço para que a gente tenha, possa sepultar os nossos mortos com dignidade. Continua a discussão com o requerimento de 30, barra 2021. Com a palavra, vereador Gustavo Santiago. Senhor presidente, voto integralmente na proposição do vereador Miranda, que diga-se de passagem, se alinha com discussões que já, já vêm sendo travadas aqui há algum tempo, a exemplo de uma ou duas sessões passadas, quando eh, foi trazido aqui também uma discussão semelhante e naquela, naquela ocasião o vereador Belezinho defendia isso, é, esta mesma obra ou esta mesma ação do governo para o distrito de Baixa do Meio. Mas esta é a realidade que o vereador Miranda bem colocou de todo o município. Aonde há cemitérios, estes estão sem condições de é, receber mas nem um sepultamento, né? mas nem um corpo. O que ocorre, inclusive, chega a ser desumano, sempre que, infelizmente, um ente querido, um conterrâneo nosso, falece e precisa ser sepultado. Verdadeiras exumações ocorrem para poder dar lugar àquele que, que está sendo sepultado. É, ouvindo essa, essa, essas reivindicações, como bem colocou a vereadora Eliane, trata-se de um problema crônico, me faz lembrar de forma paradoxal, obviamente, a, a novela que tinha o prefeito chamado Odorico Paraguaçu, onde ele prometeu, e na linguagem dele lá, na linguagem toda própria, o, realizar o construimento né, do cemitério é, naquela cidade, eu esqueci o nome da cidade agora, pode ver o Sucupira. Sucupira, Sucupira. Pois muito bem. E lá, quando eu falo que é um paradoxo, é que lá não morria ninguém, ele não conseguia inaugurar o, o cemitério, ao ponto de ele acabar matando alguém para poder inaugurar o cemitério. Né? E de forma paradoxal, como eu já falei, o nosso município hoje vive esta realidade. E a gente está no meio de uma pandemia, o que torna ainda mais caótica essa situação. O que me leva, infelizmente, a dizer, talvez não sonhe bem nos ouvidos, especialmente dos governistas, que a população de Guamaré acaba por não ter sequer aonde morrer, não tem aonde cair morto. Questão de ordem, vai dar o Carlos também. Senhor Presidente, com base no artigo 138 desse regimento, peço a prorrogação da sessão por mais de meia hora, Senhor Presidente. Acatado, de acordo com o dispositivo citado pelo vereador Carlos Câmara, é o prorrogação da sessão por mais 30 minutos. 
Continua em discussão o requerimento 030 barra 2021. Parabenizar o vereador Miranda Junto pela iniciativa, como eu disse aqui, o requerimento do vereador Dedezinho, não só baixa do meio, com mangue seco 1, 2 e Lagoa Doce, como a sede do município, Salanda da Cruz, toda, como disse o vereador Gustavo, todas as comunidades estão necessitando de cemitérios. Hoje a gente passa por essa situação de pandemia e várias pessoas vieram a falecer e teve que se retirar alguns corpos ou ossada para poder ser enterrado. Então essa situação, ela, eu peço um apelo do, do prefeito interino, eu já sei que ele está lá interinamente, mas eu peço esse apelo, eu faço esse apelo para que pelo menos o incite esses cemitérios, porque a, a nossa população está precisando urgentemente, e não é de agora, já é de algum tempo. Eu coloco em votação o requerimento 030 barra 2021. Quem aprova, permaneça como está. Quem desaprova, se manifeste contrário. Aprovado a unanimidade dos votos. Requerimento 031 barra 2021. Requer padronização das barracas da Feira Livre de Baixa do Meio e da autoria do vereador Tiago de Berg, para discutir. Com a palavra, o vereador Tiago. Senhores vereadores, vereador Eliane. Esse requerimento vai de encontro à população, é bem próximo ao requerimento do abatedor humanitário, é, visando a utilidade pública do nosso município. É um, um, um local que encontra se barracas velhas, sujas, quebradas. Estamos solicitando que, que seja feita rapidamente a padronização. Sabemos a pandemia que estamos vivenciando no momento e precisamos rapidamente de uma atenção a mais para esses assuntos sanitários. Então, fica o requerimento e espero uma votação positiva dos nomes vereadores. Continua em discussão o requerimento 031 barra 2021. Com a palavra o vereador Adazinho. Primeiramente quero parabenizar o vereador pelo requerimento, valoroso, notável. Mas quero aqui também é, lembrar o nome do vereador. Na gestão do ex-prefeito Adriano, mais precisamente em 2019, eu estive naquele local acompanhado de uma empresa para fazer a padronização daquelas bancas, as bancas que iam ser inox, mas infelizmente é, o nosso município passou por um momento difícil, uma queda de receita, e não foi possível é, atender esse projeto. Até então, esse projeto já está pronto, feito pela arquiteta Jariano. Eu acho que é um, um projeto bem global para lá, para aquela feira, onde vai melhorar bastante. E na ocasião, a empresa até elogiou o município da estrutura que se encontrava no local. Eles ficaram admirados com a limpeza e com a estrutura que tinha lá. Eu vou até falar do seu requerimento também, vereador. Continua em discussão, requerimento 031 barra 2021. Parabenizo a iniciativa, vereador. E pode contar com o meu voto, vereador Tiago. Em votação, requerimento 031 barra 2021. Quem aprova, se mantém como está. Quem desaprova, se manifesta contrário. Aprovado a unanimidade dos votos. Vereador Eliane, você vai fazer o registro do requerimento verbalmente? Sim. Só então, um caixão, então. Sim, para votar. Requer o um confundamento do regimento interno da chamada legislativa que se providencia a inclusão de um ou dois membros do Poder Legislativo para compor o comitê da Covid-19 a ser indicado pelo presidente deste poder. Esta casa precisa de maiores informações referentes à pandemia em nosso município e também é, valorizando o interesse público, sendo que esta casa de leis existe representatividade popular. Foi como eu havia falado, falado antes, que a gente, a gente sabe que é tudo muito novo e a gente hoje está levantando essa questão 
de dizer estamos aqui e que nós também queremos, fazemos questão de participar do, do comitê e de participar dessas reuniões, isso está acontecendo até duas vezes por semana e eu gostaria que vossas excelências também se, se somassem ao nosso requerimento para que nós também tenhamos o direito à fala nessa, nesse comitê. Obrigada. Como foi o um requerimento verbal, primeiro eu vou colocar ele para aceitação do plenário. Já coloquei, foi? Então, vamos colocar ele em discussão. Requerimento da vereadora Camila Guedes requer que o Legislativo, com fundamento do regimento interno desta casa, que se providencie a inclusão de um dos membros do Poder Legislativo para compor o comitê do Covid-19, a ser indicado pelo presidente da chapa deste poder. Em discussão. Lógico, presidente. Com a palavra, o vereador Gustavo. Senhor presidente, apenas para concordar com a, com a proposta da vereadora, e desde já contemplava com a indicação para ser ela uma dessas duas pessoas a compor, e em respeito à, à participação de todas as bancadas, que o outro membro seja, de repente, o vereador Tiago ou o vereador Daniel, caso aceite. O vereador Gustavo, eu já estava pensando nessa situação, certo? É, em um vereador da situação e outro vereador da, da oposição. Só precisamos que esse requerimento, após aprovado, ele seja colocado em prática pelo, pelo prefeito. Com certeza, vereador. É, continua a discussão do requerimento da vereadora Leandro. Com a palavra, o vereador Tiago. É, deixar bem claro que estou total à disposição, até porque é um assunto de bastante interesse meu, e o senhor fica à disposição, que eu estarei à disposição. Continua a discussão. Com a palavra, vereadora Leandro. Lembrando, Tiago, que... Qualquer um de nós aqui não sendo indicado, mas não vai de forma alguma chegar a uma reunião dessa e não poder participar. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Carlos Câmara. A questão da indicação aqui dos membros, só é, pedindo só o seu presidente de observância da proporcionalidade da bancada, da nossa bancada. Verdade, vereador. Existe uma, uma situação onde a bancada de, de, de governo é de oito vereadores e a reposição três. Se for do, sugestão do, do vereador, a gente pode colocar em votação para o plenário decidir a questão do, dos dois membros. Não é, se vai ser uma situação e outra da oposição, ou então de acordo com a bancada. Com a palavra, vereador. É, o que eu, que eu propus aqui é, é meramente sugestivo. Eu acho que depois de tudo que já foi até polemizado aqui, é, não haveria de ser isso a ser polemizado também. Mas assim, para haver equidade, independente da proporcionalidade, se só tem duas vagas, só haverá equidade se for um do, de uma bancada e outro de outra. Né? É, é a minha opinião, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador de novo. É, eu não vejo nenhuma dificuldade em ter dois vereadores no, no comitê lá do Covid e ser um da oposição e ser um da situação. Porque lá, na verdade, esses vereadores não vão representar nem a oposição nem a situação. Lá eles vão representar a casa do povo, vão representar a câmara municipal. Então, não tenho nenhum problema, tanto de acompanhar a indicação da vereadora Eliane, como também do vereador Tiago, como nenhum, contra nenhum de vocês também. Se por acaso alguém quiser colocar o nome, não, eu não tenho nenhuma dificuldade em, em escolher, porque eu acho que todos são merecedores. E isso vai facilitar, é, muitas vezes, a informação. A gente não tem informação. Eu já participei por duas vezes, de, 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 fui convidado para ir lá nessa reunião. É uma reunião altamente técnica e importante onde quem vai lá sai com muita reunião expressas à população diretamente. Então, lá é discutido números, é discutido situações, estratégias para combater o Covid. Então, eu acho que, como disse, 
eu acho importantíssimo e se não, houver, não aparecer nenhum outro nome, eu não tenho nenhuma dificuldade de votar na indicação do vereador Tiago de Berg, né, na indicação da vereadora Eliane Guedes. Muito feliz nas palavras, vereador. É, continua em discussão o requerimento da vereadora. Com a palavra, vereador Daniel. É, só queria usar a questão da exposição também, mas votarei em você, Tiago, para acompanhar o lado de Continua em discussão o requerimento da vereadora Leandro Guedes. Ninguém mais para discutir, colocar em votação. Quem aprova se mantém como está, quem desaprova se manifesta o contrário. É, aprovado a unanimidade dos votos, já como o poder do, do presidente, já escolhido a vereadora Leandro Guedes e o vereador Tiago como representante do poder legislativo no Comitê do Covid. Passando as, com, as comunicações parlamentares, cada vereador dispõe de seis minutos. Facultada a palavra. Com a palavra, vereador Dedezinho, por até seis minutos. Senhor presidente, é, senhores vereadores, vereador Ariane, Bala Municipal, Polícia Militar, minhas senhoras e meus senhores, uma boa tarde a todos. Estava vendo aqui o nobre vereador Gustavo, falar na tribuna, com a sua sutileza, faz com que as pessoas acreditem no seu discurso, mas às vezes esse discurso não traz uma veracidade, uma verdade. O vereador alega que na unidade embaixador Ney, na UPA, tem uma funcionária sendo perseguida. Mas eu acho que vocês não sabem o real motivo dessa defesa que o vereador fez. É porque se trata de uma leitura dele e não é verdade o que ele trouxe para a tribuna hoje. Lá, na unidade ainda faltam 46 profissionais serem vacinados. Mas ele falou na tribuna que era a única que não tinha sido vacinada. E isso não é verdade, vereador. Não é verdade. É, eu gostaria que o vereador estivesse aqui, mas ele se ausentou. Que era para ele ter ido na unidade saber a real verdade dos fatos mas não se deixar com conversa com um funcionário procurar ele e dizer que está sendo perseguido por conta de políticos não existe não existe Miranda eu digo que a, a, a diretora que é responsável daquela unidade ela é uma pessoa competente e jamais ela ia perseguir ninguém por conta de política continua a facultar a palavra Mais algum vereador para fazer uso das comunicações parlamentares? Com a palavra, o vereador Tiago de Berg, por até seis minutos. Boa tarde a todos, senhores vereadores, guarda municipal, polícia militar, é, autoridades presentes, ex-vereador Edinho Corsi, ex-vereador Rosendo, esquecendo alguém. É, me aproximando um pouco, senhor presidente, das palavras do líder do governo, é, de novo, eu iria fazer uso da tribuna hoje, mas pela manhã eu tive uma indisposição, chama a cal, preferi não, preferi evitar, ainda um pouco baleado. É, não vou fazer uso da tribuna hoje, não fiz, né, na verdade. Mas na próxima sessão, quero de novo, estarei trazendo mais detalhes ao público da ação popular movida pelo cidadão bebe da farmácia que sim, meu genitor como foi citado pelo nome do vereador estarei tentando diariamente seu presidente e senhores vereadores é, melhorar meu desempenho na tribuna estou melhorando cada dia que passa e se tiver errado em minhas palavras em algum posicionamento meu terei a humildade com certeza de recuar e dizer vereador errei e como foi 
passar pelo velho do Carlos. Eu não vim aqui para passar vexame, para me sentir envergonhado na pele da população. Pois, vereador Carlos, essa ação não foi movida pelo vereador Tiago. Se Vossa Excelência parar para dar uma olhada, igual o vereador Ilu teve, teve curiosidade, é movida pelo cidadão Wildenberg, o William de Marcelo Bezerra, e CPF 914-012-914-49. É bem diferente de Tiago Luiz de Oliveira Bezerra. 016-802-154-49. É, vereador Carlos, eu estarei sim um dia passando vergonha aqui na tribuna, vereador Gustavo. Se meu nome estiver envolvido em alguma investigação, em alguma corrupção, em alguma formação de quadrilha, aí sim, o vereador Tiago estará 100% envergonhado. E fora isso, o vereador Tiago é apenas um aprendiz. E conto com vossas excelências que são mais experientes aqui na casa. A diariamente eu vou estar aprendendo e vou estar agradecendo a cada um de vocês o companheirismo que está sendo feito aqui na casa. No mais, é, queria registrar a presença dos amigos que não estão mais aqui, que que se ausentar. É, Carlos Vigílio, que é desembargador do TRE, Rodrigo Paiva, advogado, João Vitor. E dizer que o gabinete de Alguém estará sempre à disposição, sempre aberto para recebê-los na casa. No mais, senhor presidente, uma boa tarde e fiquem todos com Deus. Com a palavra o vereador Carlos Câmara, que vai até seis minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vou ser muito breve aqui na minha fala, só para fazer alguma observação, mas é o vereador Tiago. Amigo Tiago, vereador, quando eu falo vexame, não é a vossa excelência faça vergonha disso, não é a palavra vergonha, é vexame. Vexame, como sempre eu falo aqui nessa tribuna, Vexame é quando a gente não traz as coisas bem passadas. Não é falando que a Vossa Excelência, por ser um vereador é, novo, não tenha ou não saiba se pronunciar. Não é essa a minha intenção, jamais. O que eu falei, sempre vou falar. As informações disso a gente já tem falado, até com o próprio vereador Gustavo aqui, que já é bem veterano aqui nesta casa, que se pronuncia muito bem. Tenho sempre dito isso. Quando eu falo vexame, é com o embasamento das suas informações que falou por respeito à ação. É claro, público e notório, que a gente sabe que a ação não foi dada entrada por a vossa excelência, sim pelo seu pai. É, aqui não se trata de, de nenhuma pessoa que não, não saiba do que está falando. Mas foi nesse sentido, é, é apenas isso. Só para... Nas próximas palavras do vereador, que eu entendi que Vereador, já estamos nas comunicações parlamentares e cada vereador só tem direito a seis minutos. Tá ok? É, continua a facultar da palavra. Com a palavra, o vereador Leandro Félix. Boa tarde a todos, senhoras e senhores aqui presentes, senhora vereadora Helena Guedes, e demais vereadores. A Guarda Municipal, a Polícia Militar, que também está presente, o ex-vereador Rosano Ferreira, como também o ex-vereador Edu Moacê. Só queria registrar, senhor presidente, a respeito de uma reclamação que eu recebi através do meu portal de comunicação de um morador do assentamento Santa Paz, Iranil do Silva onde ele solicita a instalação de alguns braços e luminárias na vila principal de Santa Paz, onde esses valores da taxa de iluminação pública estão sendo cobrados e não dispõe de equipamento instalado. Então, queria pedir a vocês que tiverem alguma denúncia, alguma reclamação, que use nosso portal de comunicação, nosso Instagram, nosso Facebook, e dizer que estou apresentando hoje um requerimento, já falei com o secretário de obras, e a gente está agilizando o máximo possível para que essa reclamação seja atendida o mais breve possível. No mais, muito obrigado, senhor presidente. Continua a facultar a palavra para as comunicações parlamentares. Ninguém mais para fazer uso das comunicações. É, 
Quero aqui agradecer a presença do, dos ex-vereadores e hoje secretários Rosane Ferreira, Edinho de Moacir e todos os funcionários dessa casa, toda a imprensa em geral, a Guarda Municipal, todos os vereadores e a vereadora Diana Guedes. Parabenizar a vereadora que amanhã vai estar aniversariando, assim como a minha mãe, a ex-vereadora Lisete Negreiros. E não havendo mais do que se tratar, Declaro encerrado os trabalhos, agradecendo a todos os presentes. Marco a próxima sessão para o dia 23 de março, em horário regimental. Desta forma, declaro encerrada a sessão.